ഹലോ നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡിവിസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹാർണക്ഷമതയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഏഴ് ക്ലാസ് തന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബോർഡ് മാസിനെ കുറിച്ചാണ് ബോർഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റോളാണ് റോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ബോർഡ് മാസ് ബോർഡ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം അടിസ്ഥാന ക്രിയകൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ സംഖ്യാവാചകം ലഘൂകരിക്കാൻ ബോർഡ് മാസ് നിയമം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് കുറേ പ്ലസും മൈനസും ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം തരികയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യുമ്പം ഏതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ബോർഡ് മാസ് നിയമം മനസ്സിലായോ ബോർഡ് മാസ് എന്താണെന്ന് ഇനി ബോർഡ് മാസിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരം ബി ആണ് ബി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ്സിനെ അതായത് ബ്രാക്കറ്റ് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് ബ്രാക്കറ്റ് കണ്ടല്ലോ ഈ മൂന്നെണ്ണം ചിലപ്പോൾ മൂ ഈ മൂന്നും വരുന്ന പ്രോബ്ലമുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്ററായ ഓ എ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരമാണ് അപ്പോൾ അതായത് ചില പ്രോബ്ലംസിൽ ഈ ഓഫ് എന്നുള്ളൊരു പദം വരുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓഫ് എവിടെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നോക്കുക ഇരുപത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ചിഹ്നം ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റാണ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ബ്രാക്കറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻറ്റു എന്ന് പറയും അതായത് ഗുണനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പറയല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത് ഗുണിക്കണം എട്ട് പ്ലസ് എച്ച് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഈ ഇരുപത് കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ഇൻ ഗുണിക്കണം അതായത് ഇരുപതിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു പ്ലസ് സൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്ലസ് സൈൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടു പിന്നെ ഇരുപതിനെ എച്ച് കൊണ്ടും ഇൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം അത് ശേഷം അഡീഷൻ ചെയ്യുക ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഓഫ് എങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത അക്ഷരം ബോർഡ് മാസിൽ ഡി ആണ് ആ ഡിവിഷനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ക്രിയ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എമ്മിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് എ ആണ് എ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അഡീഷനെയാണ് അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കലനം അതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന ക്രിയയാണ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അതായത് വ്യവകലനം അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോർഡ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റാണ് പറഞ്ഞത് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള ക്രിയ വേണം ആദ്യം ചെയ്യാൻ അതിപ്പം അഡീഷൻ ആയാലും സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആയാലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയാലും ഡിവിഷൻ ആയാലും അതിൽ ഏതാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ക്രിയ വേണം ആദ്യം ചെയ്യാൻ പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ഓർഡർ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ അഡീഷൻ ലാസ്റ്റാണ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുക ഇനി ഓഫിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതിൽ റൂളുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒരു നാലെണ്ണം ഞാൻ വേഗം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ അഡീഷനുണ്ട് സബ്സ്ട്രാക്ഷനുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനുണ്ട് ഡിവിഷനുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ പ്രകാരം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള ക്രിയയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഏത് ക്രിയയാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഈ ബോർഡ് മാസിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ക്രമത്തിൽ വേണം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഡിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ളത് ചെയ്യണം അതിനുശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അഡീഷൻ ചെയ്യണം പിന്നെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും എൻ്റെ ലാസ്റ്റാണ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഉള്ള ക്രിയ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം നാലിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ
ഇനി നമ്മൾ പതിനേഴിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുകയാണ് പതിനേഴിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ എത്ര വരും പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം പതിനഞ്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബോഡ് മാസ് നിയമം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് നമുക്ക് പഠിച്ചവർക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ളത് ചെയ്യണം അതായത് ഡിവിഷൻ ആയാലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയാലും അഡീഷൻ ആയാലും ഏതായാലും അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്യാവുള്ളൂ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രമമാണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതിന് ശേഷം ഡി അഡീഷൻ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കുറയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബോഡ് മാസ് റൂള് ഇത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കാണിച്ചത് ഇനി കുറേ ബ്രാക്കറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് പ്രോബ്ലം ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ മൂന്ന് തരം ബ്രാക്കറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നാൽ മൂന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സബ്സ്ട്രാക്ഷനും അഡീഷനും മാത്രം ചെയ്യാനുള്ളൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും ഞാൻ ഒഴിവാക്കി കാരണം ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പമുള്ളത് ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രാക്കറ്റ് അത് എടുക്കാൻ പാടാ അത് ഏറ്റവും അവസാനം ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ അതൊരു വലിയ ബ്രാക്കറ്റ് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലസ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രാക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ചതുരത്തിൽ ചതുര കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പോലത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് രണ്ടാമത് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രാക്കറ്റില്ലേ പന്ത്രണ്ടിനെയും മൂന്നിനെയും കുറയ്ക്കാൻ കുറയ്ക്കുന്ന ക്രിയ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ബ്രാക്കറ്റ് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റുകളുടെ ഉപയോഗവും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുന്ന ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ചെറിയ ബ്രാക്കറ്റ് എടുക്കാവുള്ളൂ അതിന് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതണം ഇപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വലിയ ബ്രാക്കറ്റും അല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പന്ത്രണ്ടിന് മുമ്പുള്ള ബ്രാക്കറ്റും ഇടണം അപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ചെറിയ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള ക്രിയ ചെയ്യണം ചെറിയ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള ക്രിയ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുക പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ എത്ര വരും ഒമ്പത് ആ ഒമ്പത് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് വേണേൽ ആ ചെറിയ ബ്രാക്കറ്റ് വേണേൽ ഒമ്പതിന് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി അവിടെയുള്ള ബ്രാക്കറ്റുകളെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ക്രിയകൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക കാരണം ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഫുള്ള് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത വരിയിൽ ഇരുപത്താറും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം മൈനസ് ചിന്ന അങ്ങനെ എഴുതാം വലിയ ബ്രാക്കറ്റ് ഓ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പാടില്ല വലിയ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കാതെ ബാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ബ്രാക്കറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയാൽ മൂന്ന് കിട്ടി പിന്നെ നമ്മൾ ആ വലിയ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ട്വൻറ്റി ഇരുപത്താറ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതും പിന്നെ മൈനസിന് അങ്ങനെ ഇടും പിന്നെ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ കൂട്ടി എഴുതാൻ പോവാണ് അഞ്ച് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എട്ട് ആ എട്ട് താഴെ എഴുതുന്നു പിന്നെ പ്ലസ് സെവൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുന്നു ഇവിടെ മൈനസ് എട്ടിനോട് ഏഴ് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എട്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ച ഒന്ന് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ടിനാണ് എട്ടാണ് വലുത് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് സൈൻ കൊടുത്തു പിന്നെ അത് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്താറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്കിൻ്റെ ഉത്തരം ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതോടെ കഴി ഇത് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇതിൽ ഡിവിഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഡൗട്ട് അടിച്ചാൽ ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് നോക്കി ഇതിൽ ആദ്യം ഡിവിഷനാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബോഡ് മാസ് നിയമം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഏതാ ചിന്തിക്കുക ഈ ഡിവിഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചിന്തിക്കുക പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഡിവിഷൻ ആദ്യം ചാടിക്കാർ
പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളതിലുള്ള ക്രിയയിൽ ഫസ്റ്റ് അഡീഷൻ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഒരു സീറോ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ വന്നാലും എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ ആദ്യം ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ വേണം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം പതിനാറിനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടും രണ്ട് എഴുതി പിന്നെ ഇവിടെ ഗുണ ചിഹ്നം ഉണ്ട് അതിട്ടു പിന്നെ നാലിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അപ്പം നാലിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ രണ്ട് കിട്ടി പിന്നെ ഇൻഡു അതായത് ഗുണ ചിഹ്നം ഇട്ടിട്ട് പൂജ്യം ഇടാം നമുക്കറിയാം പൂജ്യത്തിനോട് എത്ര തന്നെ വലിയ സംഖ്യകളായാലും ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പൂജ്യം കിട്ടുമെന്നറിയാം അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഉത്തരം പൂജ്യം ബോർഡ് മാസ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ തെറ്റിപ്പോകാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട്